para nosotros la representación legal es un compromiso con nuestro cliente. Va más allá de entender la situación, sino de tener una representación determinada. Hoy quiero compartir con ustedes un caso de patrocinio familiar que fue denegado en primera instancia y que fue traído a nuestra atención uh, después de la denegación. La pareja decidió hacer su proceso por ellos mismos y una vez el proceso fue denegado, hoy este, este caso hace parte de él, eh, la vasta jurisprudencia en este país. Lo puedes encontrar en Can Lee, referido como Piedra Santa versus Canadá y está distinguido bajo el número 46516. En este caso, lo importante <coughs> es determinar es que el oficial de visa porque es un patrocinio familiar para esposos fuera de Canadá, determinó que el aplicante no era miembro de la clase familiar porque consideró que la relación no era genuina. En este caso, lo importante a ponerle el punto, y si tienes la oportunidad de revisarlo, es interesante que lo puedas hacer, es que en la evaluación del proceso en primera instancia, se notó mucho que el oficial utilizó mucho su sentido común. Bueno, los particulares del caso es una persona nacida originariamente en Guatemala, casada con una persona viviendo en Marruecos, marroquí, y con culturas aparentemente diferentes. Sin embargo, los dos profesaban la misma fe. Una de las cosas que me hizo revisar muy bien la decisión en primera instancia es la incredibilidad por parte del oficial de visa de no entender que mi cliente había nacido en un país latinoamericano y profesaba la fe islámica. Mm, ahí es donde tenemos que tener en cuenta porque existen en ciertas decisiones un extra límite en el uso de el sentido común por parte del oficial. En este caso en particular, se consideró que el matrimonio no era genuino. En segunda instancia, en la apelación, recuerden que cuando vamos a una apelación es una audiencia de novo, que quiere decir que todo es oído como si fuese la primera vez. El juez encontró que este caso, con los mismos particulares y entre las mismas personas, va en el balance de probabilidades había una relación marital genuina y un matrimonio genuino. De tal forma que nuestro caso fue aprobado o fue garantizada nuestra apelación y fue movida para que llegara a ser un proceso decidido en el visa post de forma correcta. Aquí vemos dos cosas. Uno, que siempre tienes que cuidar tus aplicaciones, independientemente que digan que es fácil detrás de cada aplicación migratoria o de cada solicitud existe la ley y tienes que cumplir con ella. Y segundo, que hay que revisar lo que colocas en las aplicaciones para poder darle al oficial una visión completa de quiénes son las personas que intervienen en esta aplicación. Así que te invito a que Puedas revisar este caso, recuerda, Piedra Santa versus Canadá y lo puedes encontrar en mi LinkedIn si quieres revisarlo completo. Un momento legal es decisorio para ti.